హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పి యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సురేష్ ఈ వీడియో చూసేటువంటి వారిలో ఎవరైనా టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానివ్వండి టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడాను హ్యాపీ టీచర్స్ డే నెక్స్ట్ ఇంకా మన వీడియోలకు అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇందులో మొదటిగా చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము అన్నట్లయితే వార్డు శానిటేషన్ ఏఎన్ఎం మరియు డిఎస్సికి కూడాను ఉపయోగపడేటువంటి కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి బిట్స్ అయితే జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటివి కానివ్వండి మెడికల్ మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ మీద కొన్ని బిట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది సో బిట్స్ అయితే చూసేద్దాం దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ ఉంటాయి వీడియో అనేటువంటి షార్ట్గానే ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే మీకు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే కనిపిస్తుంది దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేసేయండి ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఇస్ అన్ అక్యూట్ కంటాజియస్ డిసీజ్ దాట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా డిసీజ్ అనేటువంటిది మెయిన్గా దేన్ని దెబ్బతీస్తుంది లేదా దేనికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎయిర్ బోర్న్ డ్రాప్లెట్స్ బీఓఆర్ఎన్ఈ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ అయితే కొంతమందికి అయితే తప్పు పడింది అనుకోవచ్చు తప్పు పడలేదు దాని స్పెల్లింగ్ అంతే బీఓఆర్ఎన్ వేరు బీఓఆర్ఎన్ఈ వేరు బీఓఆర్ఎన్ అంటే పుట్టడం బీఓఆర్ఎన్ఈ అంటే కలిగి ఉండడం తర్వాత థర్డ్ వన్ కాజిటివ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ ఇట్ షేప్ అండ్ సైజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేటువంటిది దేని ద్వారా వస్తుంది అదేవిధంగా దాని యొక్క షేప్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత దాని యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేటువంటిది వైరస్ ద్వారా వస్తుంది అయితే ఆ వైరస్ అనేటువంటిది దేనికి చెందినటువంటిది అంటే ఆర్దో మిక్సే విరిడే ఫ్యామిలీ చెందినటువంటి వైరసెస్ తర్వాత దాని యొక్క షేప్ చూసుకున్నట్లయితే స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది సైజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ నానోమీటర్స్ సైజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేటువంటిది మెయిన్గా ఎక్కడ ఏ విధంగా వస్తుంది అన్నట్లయితే అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్ ఇంకా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్ నుండి ఇంకొక ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇండివిజువల్ ద్వారా ఈ వైరస్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఎపిడెమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అపేర్డ్ ఇన్ చైనా అండ్ రష్యా హ్యాండ్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ దాన్ని అప్పుడు ఏమన్నారు రెడ్ ఫ్లూ అని కూడా అన్నారు తర్వాత ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ యొక్క ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అదేవిధంగా దానిని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు ఉంటుంది ఆర్ఐఏ మరియు ఎలిసా మెథడ్స్ ద్వారా దీన్ని అయితే డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు ల్యాబొరేటరీలో తర్వాత ఫ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి సంబంధించి కొన్ని సిమ్టమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫీవర్ చిల్స్ హెడ్ ఎక్ మజిలాక్స్ అండ్ మలైజీ ఇవన్నీ కూడాను ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్కి అయితే మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్యూబర్ క్లోసిస్కి సంబంధించి ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి కొన్ని బిట్స్ అయితే చూద్దాం ఇందులో మొదటగా చూసుకున్నట్లయితే క్యూబర్ క్లోసిస్ కాస్ట్ బై మైకో బ్యాక్టీరియం క్యూబర్ క్లోసిస్ ది వర్డ్ మైకో బ్యాక్టీరియం ఇండికేట్స్ ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ బై బ్యాక్టీరియా ఇందులో ఎందువల్ల వస్తుంది వైరస్ వల్ల వస్తుందా బ్యాక్టీరియా వస్తుంది అన్నట్లయితే మీకు ఇక్కడే కనపడుతుంది మైకో బ్యాక్టీరియం అని చెప్పేసి సో బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేటువంటిది ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంటి అన్నట్లయితే మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ బై దీన్ని ఫస్ట్ ఎవరు ఐసోలేట్ చేశారు రాబర్ట్ కోట్స్ ఏ సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా వ్యాపిస్తుంది అ పేషెంట్ విత్ యాక్టివ్ పల్మనరీ టీబీ ఐరోసోల్ డ్రాప్లెట్స్ ఒక పేషెంట్ ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉంటారో టీబీ సెల్స్ని క్యారీ చేసేటువంటి పర్సన్ అతను మాట్లాడేటువంటి టైంలో ఎయరోసోల్ డ్రాప్లెట్స్ అయితే సమ్ కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే వస్తుంటుంది కదా నోట్లో నుంచి ఆ విధంగా అలాంటి డ్రాప్స్ పడినప్పుడు ఈ డిసీజెస్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా రావడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ పర్సన్ దగ్గర వచ్చేటువంటి గాలి పీల్చుకున్నా కూడా అంటే ఆ డ్రాప్లెట్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా వ్యాప్తి చెందేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ యొక్క ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటుంది ఫోర్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి కొన్ని సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి ఏ విధంగా
మైక్రోబయాలజీకి సంబంధించి ల్యాబరేటరీలో డయాగ్నోసిస్ అయితే చేస్తారు తర్వాత ఎక్స్పాండ్ డాట్స్ డాట్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్డ్ థెరపీ అండర్ సూపర్ విజన్ నెక్స్ట్ టీబీ ఈజ్ అన్ ఎయిర్ బోర్న్ డిసీజ్ టీబీ అనేటువంటిది గాలి ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేటువంటి ఒక మెయిన్ డిసీజ్ గాలిలో కలిగి ఉండేటువంటి ఒక డిసీజ్ అని చెప్పొచ్చు మెడికేషన్స్ ఫర్ టీబీ టీబీకి యూజ్ చేసేటువంటి మెయిన్ మెడికేషన్ ఏముంది ఇప్పుడు వాడుకలో బీసీజీ బ్యాసిల్లెస్ క్యాల్మెటిక్ యూరిన్ అనేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ అయితే ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మైక్రోబయల్ డిసీజ్ సంబంధించి టాప్ ఫిఫ్టీన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడాను సో మీరు ఈ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి ఈ విధంగా ఒకదాని గురించి ఎక్కువగా పాయింట్స్ ప్రిపేర్ అయినట్లయితే పూర్తిగా తెలుసుకున్నట్లయితే దాని గురించి ఆ డిసీజెస్కి సంబంధించి మీకు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ అయితే చేయగలుగుతారు అది ఆ ఉద్దేశం మీద రెండు డిసీజెస్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగా మీ వీడియోలో అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీకు కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బట్టి కనిపిస్తే దానిపైన ఒక